Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ICT pour tous. Euh, Aujourd'hui on va voir, euh, on va débuter notre dossier sur les routeurs et pare-feux de Juniper, donc qui est le concurrent direct euh, de la marque Cisco qui est bien connu. Et on va commencer en douceur, je vais vous faire une présentation générale euh, sur l'interface graphique. On va commencer d'abord sur l'interface graphique, enfin sur l'interface web pardon, euh, du routeur. On s'attaquera à la ligne de commande plus tard qui au final propose certaines options plus avancées mais la plupart des choses peuvent être faites via euh, l'interface web que l'on va voir aujourd'hui euh, alors pour exemple j'ai pris un pare-feu Juniper euh, Netscreen donc qui est assez vieux mais euh, parfaitement fonctionnel et qui intègre euh, la plupart des fonctions dont, que l'on pourrait retrouver dans un routeur d'entreprise c'est un modèle année 5 GT pour être précis donc euh, voilà donc c'est le routeur que j'ai ici que l'on va euh, se servir comme démo alors on va s'y connecter directement et je vais un peu vous montrer donc ce que ça donne alors je vais me connecter et on va voir un peu tout ça alors en espérant que j'ai pas oublié le mot de passe ce serait valo donc voilà c'est bon donc euh, alors voilà l'interface générale donc c'est la page d'accueil euh, tout simplement où vous avez un petit résumé en fait de ce que votre routeur peut vous offrir donc ici vous avez diverses informations concernant le routeur donc le modèle, la version du, du firmware installé pardon le numéro de série et bien sûr le nom d'autre que vous lui aurez donné ça vous pouvez l'appeler exactement comme vous voulez euh, les ressources donc euh, ce qui est charge processeur, mémoire, le nombre de sessions j'y reviendrai plus tard et le nombre de policies donc les policies ce sont les règles de sécurité du pare-feu euh, vous êtes limité comme vous pouvez voir je peux en configurer maximum 100 sur ce sur ce pare-feu ce qui est déjà déjà pas mal vous pouvez faire pas mal de choses avec euh, voilà alors le nombre de sessions en fait c'est tout simplement ben, le nombre de sessions de connexion donc euh, que le routeur peut gérer vous voyez comme maximum il peut en gérer 2064 à la fois c'est déjà énorme personnellement j'ai déjà fait tourner ce routeur dans une entreprise où il y avait à peu près entre 50 et 60 personnes ça se passait sans problème mais je précise que c'était une e-entreprise donc une boîte entièrement online euh, avec les outils qui étaient outsourcés donc il euh, n'y a absolument eu aucun problème c'est assez énorme euh, y a pas, ça va il n'y a pas vraiment de souci. et au niveau du processeur de la mémoire vous pouvez voir que ici la mémoire euh, on a un maximum de 620, euh, pardon, j'ai du mal à parler, de 62 125 kb. Bon, ça va, ça se remplit pas très très vite, ça va. Euh, le routeur est assez costaud. C'est un routeur qui est extrêmement fiable, comme la plupart des routeurs de la marque Juniper. D'ailleurs, je travaille essentiellement avec cette marque euh, que je préfère à Cisco. Mais bon, ça c'est un peu chacun, chacun son truc. Donc alors ici en dessous vous avez voilà diverses informations concernant le nombre d'interfaces physiques que vous avez, le nombre de VPN que vous avez, etc. etc. Vous avez des fonctions plus avancées qui sont dans le menu ici, tu l'en verras après. Et ici les logs. Donc vous avez les alarmes et les événements euh, usuels. Donc les alarmes c'est vraiment au cas où quelque chose de grave se passe, ou par exemple un problème lié à la sécurité, un problème matériel. Euh, une perte de connexion sur une interface, etc. etc. Et les événements, bah, voilà, on peut le lire ici, par exemple, voilà, si un utilisateur se log, euh, si un utilisateur rentre un mauvais mot de passe, euh, les actions qui ont été faites, donc si vous supprimez une règle de barre-feu, si vous en ajoutez une, si vous modifiez la table de routage, etc. etc. Donc, euh, voilà, alors je m'excuse si je parle un peu mal, mais c'est parce qu'il est assez tard. En fait, voilà, si vous pouvez voir l'heure ici qui je crois en plus n'est pas juste euh, voilà c'est bien simulé un retard d'une heure donc euh, je voilà je fais cette vidéo sur le tard euh, mais j'ai pas vraiment le choix donc euh, on va voir un peu on va faire un tour ensemble de l'interface et puis on s'attardera plus euh, par la suite donc de la suite du dossier sur les, les différentes fonctionnalités alors dans le menu configuration vous pouvez configurer la date et l'heure, donc ça je vais passer dessus essentiellement. Update, c'est au cas où vous voulez mettre à jour tout simplement euh, voilà, le firmware. Ou encore si vous voulez faire un backup du fichier de configuration que vous pouvez retrouver ici. Euh, D'ailleurs ce fichier de configuration que vous voyez ici reprend absolument toutes les commandes euh, que l'on devrait taper. 
si on configure le routeur euh, en, bah, en ligne de commande tout simplement. Donc ce sont ces commandes là. C'est assez pratique euh, car si vous ne savez pas comment faire, euh, bah, voilà, comment faire une certaine action euh, en ligne de commande, vous pouvez très bien le faire de manière graphique et puis regarder en ligne de commande ici dans le fichier de configuration quels sont les paramètres qui ont été rentrés. Donc c'est plutôt pas mal. Admin, donc ça c'est pour gérer les administrateurs, quels sont les adresses IP que vous voulez autoriser, si vous voulez n'autoriser que certaines adresses IP à pouvoir manager le routeur, c'est ici qu'il faut le faire, donc vous voyez qu'ici je n'ai aucune restriction, donc euh, n'importe quelle adresse IP peut s'y connecter. Management, ici ça vous permet de gérer bah, voilà, quelles seront les différentes façons d'administrer le routeur. Donc euh, ici vous pouvez voir que voilà j'ai activé euh, le support du HTTP, donc 80. Le support du HTTPS, sur lequel j'ai changé d'ailleurs le port, comme vous pouvez le voir. Le SSH et le Telnet, qui est autorisé également pour euh, les connexions internes. Ensuite, le NSM, euh, alors ça c'est le NSM, donc ce qui veut dire Network Security Manager. Euh, c'est tout simplement, en fait, si vous avez un, un serveur, donc NSM, euh, dans votre réseau, vous pouvez, ce serveur vous permettra d'afficher, de vous donner différentes statistiques, en fait des statistiques avancées euh, concernant, ben voilà, concernant le pare-feu, concernant le trafic, concernant les événements, les informations, etc. etc., etc. Euh, bref, ça vous donne vraiment une gestion avancée parce qu'il est vrai, il faut le dire que la gestion des logs via cette petite console là n'est pas l'idéal je vous conseille d'avoir un serveur soit NSM ou un serveur syslog euh, sur le côté pour gérer tout ça donc banners bon ça c'est vous qui gérez ce sont les messages qui s'afficheront euh, si vous connectez en console etc donc ça c'est pas très important les audits euh, alors ça permet tout simplement d'afficher enfin euh, comment tu vais expliquer ça de d'afficher une alarme si ces événements arrivent donc par exemple voilà, si vous activez la sécurité d'alarme sur le routeur en lui-même vous, bon, vous, j'aurais du mal à vous le montrer mais vous avez une LED euh, une LED d'alarme donc euh, qui s'activera au cas où vous activeriez un de ces trois éléments et euh, sur certains modèles de la gamme celui-ci n'est pas n'en fait pas partie et sur certains modèles vous pouvez également avoir un bip donc une vraie alarme au cas où un événement grave se passerait que vous auriez donc programmé euh, exclude rule donc ça c'est pour exclure certaines euh, polices euh, sont les paramètres prédéfinis on reviendra là dessus un peu plus tard euh, pour la simple et bonne raison que un dossier sera entièrement consacré à la gestion du pare-feu donc ça c'est pour la partie admin la partie authentification alors ça je vais passer très brièvement dessus on reviendra aussi plus tard ça fera partie du modèle pare-feu vous avez vous pouvez établir dans euh, bah dans vos règles de pare-feu des authentifications des autorisations donc euh, qui requièrent un login et un mot de passe donc par exemple euh, si vous donnez imaginons un accès à un serveur web vous pouvez grâce au pare-feu directement euh, bah y ajouter une authentification login mot de passe ou une authentification dans un Active Directory ou dans un LDAP quelconque. Euh, il y a plusieurs manières de plusieurs façons de s'authentifier et ça on verra on verra ça par cela. Vous pouvez vous, en, vous authentifier pardon j'ai du mal euh, directement sur le routeur qui propose un, une authentification style web. Vous pouvez vous authentifier sur un serveur Radius, sur un Active Directory comme je l'ai dit sur OpenLDAP et euh, encore plusieurs autres choses mais on reviendra là dessus en détail c'est ici que vous pouvez d'ailleurs voilà, créer vos serveurs d'authentification si vous voulez utiliser imaginons un Active direct Directory j'ai du mal donc euh, Infranet O donc pareil c'est ce que je viens d'expliquer vous avez deux options différentes on reviendra là dessus euh, plus tard Port Mode alors ça c'est pas sur tous les types de Juniper mais sur celui-ci c'est important vous avez plusieurs façons de plusieurs méthodes au Juniper de fonctionner. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez ici 5 ports que l'on pourrait qui par défaut sont le premier le port ici donc untrusted qui est le port 1 et 4 ports là. Et vous pouvez choisir donc entre ces modes donc c'est-à-dire euh, dual untrust ça me permet à ce que ces deux ports-ci qui sont en rouge euh, servent euh, ben, en tant que deux ports 1. Et les trois ports ici servent de port LAN. 
Homework, euh, alors je vous montre, cela divise donc le port série et le port entrust comme port one. Deux ports ici qui appartiennent à une zone interne qui on l'appellera home et deux autres ports ici qui ont également une zone interne mais bien distincte de la première et qui s'appelle work. On reviendra sur les zones également plus tard, comme ici, ici je vous l'ai dit, hein, c'est une présentation générale. Et euh, vous avez également donc, Trust and Trust, donc là euh, c'est facile, le port One et 4 port LAN. Et le mode combiné, où là ben, vous, avez, ben, vous avez de tout, donc vous avez les deux ports and Trust, deux ports pour la zone Home et un port pour la zone euh, Work. Donc moi je me remets comme ça. Ensuite, euh, les Report Settings. Donc ça, on en est, je suis passé dessus brièvement, euh, vous pouvez avoir sur le côté ben voilà, différentes, euh, différents serveurs, différentes applications qui permettront de recueillir les logs euh, du routeur directement. Donc vous avez pour ça euh, dans les logs la méthode SNMP, la méthode syslog et si vous avez un serveur WebTrends qui est une application donc développée par Andrew Niper qui permet ben, de, gérer, de gérer tout simplement euh, ben voilà, les logs euh, des logs tout simplement voilà d'une manière détaillée et cet mp donc ici je vous montre voilà et syslog qui est ici alors comme vous voyez pour le moment je n'ai rien tout simplement parce que je voulais partir de quelque chose de zéro on complétera tout cela plus tard euh, ici le routeur que j'ai ici pour tout vous dire c'est le routeur que j'ai à la maison donc euh, on fera une comparaison justement une distinction entre le routeur ici et un routeur qui est un autre modèle qui est le SS, un, un de la série ssg euh, que j'ai au boulot et là vous verrez la différence de configuration dans une configuration plus complexe avec beaucoup de tunnels VPN etc ça peut être assez intéressant c'est d'ailleurs là dessus que je baserai mon dossier sur les, sur les pare-feux alors donc justement on y arrive euh, sécurité, oui alors là screening ou web filtering c'est tout simplement des paramètres qui vous serviront à filtrer euh, euh, ce qui va se passer sur le web donc euh, à bloquer des sites web via mots clés, via URL via adresse IP, pourquoi pas euh, ce genre de choses, vous pouvez définir des serveurs proxy dans le screening, je peux vous montrer vite fait ce qui est le screening Voilà, c'est pour, d'après les différentes zones que vous avez, vous pouvez définir des paramètres de sécurité bien précis donc voilà, comme par exemple voilà, bloquer le téléchargement de fichiers exe, de fichiers zip, bloquer les activix bloquer les java etc etc vous avez énormément d'options euh, pareil pour cela vous voyez que pour la zone trust ici il n'y a rien si on prend la zone untrust donc qui est la zone one je le rappelle là vous pouvez déjà voir qu'il y a plus de, de choses je, on reviendra en détail là dessus pareil je vous préparerai un dossier costaud alors les polices euh, là je passe vite fait en revue donc c'est un pare-feu classique hein, donc vous pouvez gérer des des polices donc de manière entrante et sortante entre différentes zones donc euh, ici pour ici je n'ai que deux zones j'ai la zone interne donc trust et j'ai la zone externe donc one qui est untrust et euh, vous pouvez voir ici tu bah, voilà de untrust à trust vous pouvez voir que j'ai plusieurs services en entrant et en sortant je me suis tout autorisé tout simplement et le dialogue VPN c'est ce que l'on appelle des VPN nomades donc ce sont des clients VPN mobiles voilà, ça me permet depuis n'importe où dans le monde de me connecter chez moi en VPN, ça peut être très pratique. Euh, donc voilà, ici c'est vraiment en détail, on reviendra en détail là-dessus. Ça ressemble très fort si vous en avez déjà géré un par feu du style ben, Cisco ou encore IPCOP. Ensuite, les VPN, je passe très vite dessus, vous pouvez faire toutes sortes de VPN que, que vous voulez. Donc je vais, je vais, je vais passer là-dessus volontairement. Euh, dans les objets, donc c'est pour créer des utilisateurs directement ou des certificats SSL que vous voulez installer sur le routeur. Euh, pareil, on reviendra là-dessus plus tard. Pour les VPN, je tiens juste à ajouter une chose vous avez des fonctions de monitoring qui sont bien faites, notamment pour les VPN site to site. Euh, le routeur peut être capable de surveiller les VPN par lui-même et ainsi vous pouvez définir ben voilà, assez aisément des VPN de backup. Donc okay, votre premier ton, ne serait-ce que parce que la ligne est morte ou bien tout simplement parce que le endpoint ne répond pas. Vous pouvez définir toutes sortes de choses comme ça. C'est assez pas mal. Et d'ailleurs, ce qui m'amène à parler bientôt de la table de routage, c'est le point sur lequel on va finir cette présentation. Alors les reports, c'est tout simplement pour avoir différentes statistiques et informations concernant le routeur. Donc vous pouvez avoir des logs sur les événements. Donc c'est ce qu'on voit en page d'accueil. 
self, euh, c'est des événements qui arrivent sur le matériel en lui-même. En imaginant le port série Cram, euh, voilà, il va apparaître ici, du moins si c'est détecté. Et pareil, c'est quelque chose que vous pouvez euh, définir dans les options. Et à cette recovery, donc ça voilà, ce sont les resets tout simplement qui vous opérez sur le bah sur le sur, sur le routeur en lui-même. Les compteurs, donc les compteurs, c'est ce qui vous permet de voir bah, voilà, le trafic tout simplement qui passe sur les différentes interfaces. Le flow, voilà, je vous le montre. Et sur une screen, donc le trafic par zone. Euh, enfin, dis-moi, c'est c'est euh, j'ai du mal à parler pardon c'est euh, merde euh, j'ai du mal à trouver mon nom enfin vous pouvez lire par vous même voilà c'est les différentes euh, les différents paramètres de sécurité de screening pardon voilà qui l'on a appliqué sur les autres j'ai du mal de, surtout que c'est écrit en plus hein, donc euh, voilà interface Benoui donc je passe volontairement dessus ça vous montre simplement la bande passant disponible sur les interfaces les policies, c'est pour revoir les logs de vos règles de parfum. Administrateur login, c'est pour voir qui est connecté, donc ça c'est moi. Voilà. Et Active User, c'est pour voir quels sont les utilisateurs, si vous en avez créé, qui sont actifs pour le moment, qui sont connectés. Donc. Et les Wizards, c'est quelque chose dont je ne me sers jamais, ce sont tout simplement des assistants qui vous permettent de créer soit des règles VPN, euh, un VP, euh, des règles de pare-feu, pardon, un VPN basé sur les routes et un VPN basé sur les euh, sur les policiers. Voilà, et le, de, qui est très bien fait. Et on va finir par, la, par le plus gros morceau, donc euh, dans Network, ici, je suis passé volontairement dessus tout à l'heure, vous pouvez gérer les zones, pour en créer autant que vous voulez, on reviendra là-dessus en détail, les interfaces de votre routeur, donc voilà, les, IP, les, les adresses IP qui vont bien, etc. Vous pouvez créer différents types d'interfaces, vous pouvez créer une interface tunnel si c'est un, si un VPN, vous pouvez créer une sub-interface si vous voulez gérer de VLAN, vous pouvez créer un VLAN directement, il y a énormément de choses, je vous expliquerai tout ça un peu plus tard. Le manager DHCP, le, serveur pour, euh, le routeur pardon, peut servir de serveur DHCP, de relais DHCP, euh, de client DHCP également. Vous pouvez gérer différentes encapsulations 802.x, parce que voilà, vous en avez plusieurs. Euh, la compatibilité des protocoles 802.1 dépend du modèle que vous utilisez. La plupart des modèles intègrent les protocoles standards, c'est pas un gros, un gros problème. L'untrust failover, donc c'est une option qui n'apparaît uniquement si vous fonctionnez euh, avec euh, comme euh, si vous avez deux ports one sur votre routeur. C'est ce qui vous permet, euh, par exemple, euh, au cas où votre première ligne internet tombe, tout simplement, euh, ou est down, euh, bah, le second port untrust prendra automatiquement le relais. Euh, dépendamment évidemment du type de monitoring que vous auriez fait. Vous avez deux types de monitoring, vous avez le tracking IP. Le tracking IP est une fonction de monitoring qui permet par exemple euh, toutes les 10 secondes, toutes les 5 secondes, toutes les 20 secondes, comme vous voulez, euh, de pinguer certaines adresses IP, euh, ça que vous voulez, qu'elles soient internes ou externes. Et si ces adresses IP répondent, le routeur considérera que l'interface sur lequel il ne saisit pas évidemment sera up, sera, donc sera connecté et vous avez tunnel interface donc ça c'est si vous voulez au cas où euh, voilà si vous êtes au milieu de VPN, de diva VPN, ça, vous pouvez euh, surveiller une interface tunnel donc et dépendamment de voilà dépendamment du trafic qui passe, si le trafic qui passe dedans est suffisamment par rapport aux paramètres qui vous entrerez, on verra ça en détail, euh, le routeur considérera que l'interface est up ou down. Voilà, et enfin la table de routage. Donc voilà, qui vous, vous pouvez générer le, la table de routage sur destination, ici, qui est la table de routage classique, et vous pouvez également définir du source routing, donc une table de routage basée sur les sources. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Vous pouvez gérer le routing multicast si vous en avez envie. Et il faut savoir, et ça on reviendra en détail, je vous énumère juste la fonction. Euh, ce routeur est capable de gérer ce qu'on appelle des routeurs virtuels donc un routeur virtuel tout simplement qu'est-ce que c'est c'est le fait de créer une deuxième table de routage voilà complètement indépendante de la première bien sûr 
ça peut être très utile, mais pour vous montrer cela, je prendrai le routeur du travail, où là j'ai plusieurs routeurs virtuels configurés, et vous verrez un peu ce que ça donne. Voilà, donc euh, je pense que c'est une belle introduction euh, que l'on va achever ici pour, pour les routeurs du Sniper. On va revenir en détail, donc je ferai tout un autre dossier qui traitera notamment de la gestion du pare-feu, euh, de la gestion des VPN, je vous parlerai également de la gestion de la sécurité, quelle est, la bonne, quelle est selon moi la bonne sécurité à employer lorsque l'on a un réseau d'entreprise, quelle est la meilleure topologie à adopter. Euh, on verra également comment utiliser des VLAN avec ce routeur, même si pour cela on prendra des switches euh, également. Je ferai aussi des dossiers, oui je reviens, je viens là-dessus vu qu'on parle de VLAN, sur les switches euh, Procurve de chez HP et peut-être sur les switches Cisco également. Euh, on fera une comparaison aussi, une fois que l'on aura un peu vu en détail les fonctions de ce routeur, on fera une comparaison avec un routeur d'une autre grande marque qui est non pas Cisco mais Fortiget. Euh, on fera une comparaison, voir un peu quelle est la facile, quelles sont les, les choses les plus accessibles. Euh, ce routeur est très accessible, vous verrez le jeu Niper, c'est pas très compliqué. Vous avez une documentation qui est très très bien faite, qui est énorme, certes, qui fait plus de 2000 pages, mais qui est très bien faite, euh, avec un index très clair, des exemples de configuration à tirer à l'arrière, vous pouvez toujours retrouver ce que vous voulez faire. Une communauté active sur le site de Juniper qui est également euh, qui répondra à vos questions sans problème. Euh, donc euh, voilà, et knowledge base très très importante qui m'a déjà beaucoup sauvé dans le passé. Voilà, donc euh, je conclue cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche ou lundi dépendamment de l'heure. Euh, je reposterai une vidéo là-dessus très certainement dans la semaine avec euh, donc la suite de ce dossier où on comparera tout simplement l'overview que je viens de faire avec l'overview d'un autre modèle plus gros, donc un vrai modèle d'entreprise qui est le SSG 140 et là vous verrez un peu la différence, les options que l'on a en plus, etc., etc. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt, salut